ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செப்டம்பர் தேர்ட்டீன்த் எடிட்டோரியல்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபியூட்டல் ஃபைன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ் த்ரீயில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரோட்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு டாபிக் இருக்குது அண்ட் தென் நமக்கு வந்து ரோட் சேஃப்டி வச்சு ஏதாவது கொஷின் கேட்டாங்க இல்லை எத்திக்ஸ் ஆங்கிளில் கூட இந்த ஆர்டிகலில் சில பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பெனாலிட்டிஸ் ஃபார் வைரேட்டிங் தி ரோட் ரூல்ஸ் வந்து அதிகம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து மோட்டார் வெஹிக்கல்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஸோ இந்த பில்ஸில் வந்து இந்த ஆக்ட் வந்து நம்ம தனியாக பார்த்துருவோம் பட் இந்த ஆக்டுக்கு கீழே ஸோ பெனாலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டீப் பெனாலிட்டிஸ் ஃபார் வயலேஷன் ஆஃப் ரோட் ரூல்ஸ் ஸோ இது வந்து இட் ப்ரொடியூஸ்ட் அ பேக் கிளாஷ் அப்படிங்கிறாங்க என்ன பேக் கிளாஷ் அப்படின்னா இந்த திடீர்னு அதிகபட்சமாக வந்து ஃபைன்ஸ் போடும்போது அந்த பொதுமக்கள் அந்த வாகன ஓட்டிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு அப்போஸ் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ரோடோடைய அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பராக வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஆல்சோ வந்து எங்கெங்கே தேவையான அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லைக் இப்போ வந்து அந்த லைட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சிக்னல்ஸு அண்ட் தென் தேவையான இடத்துல வந்து சேஃப்டியாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து வெறும் வந்து ஃபைன்ஸை மட்டும் அதிகம் பண்ணிங்கன்னா எப்படி வந்து அது கரெக்டாக வந்து ரிசல்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்போஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இந்த பேக் கிளாஷை ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கே வந்து அந்த பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபைன்ஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது போல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஃபைன்ஸை வந்து ரொம்ப வந்து குறைக்கிறாங்க ஸோ குவான்டம் ஆஃப் ஃபைன்ஸ் வந்து குறைக்கிறாங்க ஆர் ஈவன் டு ரிஜெக்ட் தி நியூ ப்ரொவிஷன்ஸ் நியூ ப்ரொவிஷன்ஸையே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன் வரல ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து குஜராத் வந்து ரொம்ப ரிடியூஸ் பண்ணுது வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் கர்நாடகாவும் கேரளாவும் இப்போ வந்து ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எப்படி வந்து இதை குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சட்டம் வந்து ஏற்றப்பட்டு பட்டுருச்சு மோட்டார் வெஹிக்கல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணால் முயற்சி எடுக்கணும் அப்படி எடுக்காதனால என்ன ஆகுதுன்னா சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் இடையில வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் ஓகே இது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த ஆர்டிகளோட அந்த கிரக்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரோட் ஃபைனை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பத்தாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரணும் பெட்டர் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது So without upgrading the road infrastructure, administrative arrangement, இதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் கொண்டு வரக்கூடாது அப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து அப்போ அதிகமான வந்து ஃபைன் போடுறது வந்து தேவையாக இல்லையா நம்ம வந்து அடுத்த லெவல் ஆஃப் ரோட் சேஃப்டி நோக்கி போகிறது வந்து கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னா கரெக்டு தான் நமக்கு வந்து தேவை இருக்குது பிகாஸ் இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் டெட்லியஸ்ட் ரோடு ஆக்சிடெண்ட்ஸ் நடக்கிற இடம் ஒன் லேக்குக்கு மேலே வந்து வருஷம் வருஷம் வந்து ரோடு ஆக்சிடெண்ட்டில் பீப்புள் வந்து இறக்குறாங்க அப்போ வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்ட்ரிக்டரான ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு போகணும் ஆனாலும் அந்த போகிறது வந்து வித்தவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போகிறதுனால நமக்கு தேவையான ரிசல்ட் இருக்காது ஓகே ஸோ அமெண்டட் இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த லா படி யார் அந்த கான்ட்ராக்டர் கன்சல்டன்ட் இல்லை யார் அந்த ரோடை வந்து டிசைன் பண்ணாங்களோ இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க மேலே வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கிற மாதிரியான ப்ரொவிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இட் ஹாஸ் டு மீட் லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபைன் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் ரோடை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணணும் காஷ்னரி மார்க்கிங்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இது எல்லாமே வந்து தேவைப்படுற மெஷர்மெண்ட்ஸ் அதே போல் இன்னொரு ஆங்கிள் வந்து கரப்ஷன் ஆங்கிள் நிறைய ஆர்டிஓ ஆஃபீஸஸ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிரைபரியில் இன்வால்வ் ஆவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா தவிர்க்கணும் அப்போ பிரைபரியை நீங்கள் கரப்ஷனை குறைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஆன்லைன் மெத்தடுக்கு நீங்கள் வந்து வரலாம் ஸோ அதையும் சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரானிக் டெலிவரி ஆஃப் ஆர்டிஓ சர்வீசஸ் ஆர்டிஓ சர்வீசஸ் என்ன இந்த லைசன்ஸ் கொடுக்குறது அந்த வெஹிக்கல்ஸ் ரிலேட்டடான அப்ரூவல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் டெலிவரியில் கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி இன்னொன்று ஒரு விஐபி கல்ச்சர் இருக்குது இப்போ ரோட் ரூல்ஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் காமனாக இப்போ முக்கியமான கவர்மெண்ட் வெஹிக்கல்ஸோ விஐபிஸோ ரோட் சிக்னல்ஸை ஜம்ப் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக இருக்காது மித்தவங்களுக்கு ஸோ இதையும் வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் ஸோ எத்திக்கல் ஆங்கிளில் எல்லாருமே வந்து
போஸ்ட்லேருந்து ஜான் போல்டன் என்ன பண்ணிட்டார்னா ஹி வாஸ் ஃபோர்ஸ் டு லீவ் ட்ரம்ப் வந்து நீங்கள் வெளில போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவருடைய முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய நேஷன்ஸோட ஒரு ஹோஸ்டிலிட்டி ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாமல் ஒரு பகைமையை தான் அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈரானோட ஓகே ஹோஸ்டிலிட்டி வித் ஈரான் அப்புறம் சா சாங்ஷன்ஸ் போட்டாங்க ரஷ்யா கூடையும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு நல்லாலாம் போயிடுச்சு அதே போல் ட்ரேட் வார் வித் சைனா டாக்ஸ் ஃபார் யூ ஆப்கானிஸ்தான் அதையும் அப்போஸ் பண்ணார் அதே மாதிரி நார்த் கொரியன் லீடரோட அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு கிடைக்கல வெனிசுலாவில் வந்து ஒரு ரெஜிம் சேஞ்ச் வேணும் மாற்றம் தலைமை மாற்றம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் எதை காமிக்குது அப்படின்னா அந்த அவருடைய ஜான் போல்டனுடைய ஒரு ஃபாரின் பாலிசி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ டுவர்ட்ஸ் பீஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் ஹாஸ்டிலிட்டி நோக்கி தான் இருந்திருக்கு ஸோ இட் இட் லெட் டு கிரேட்டஸ்ட் டேமேஜ் டு மல்டி லேட்ரல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஸோ மல்டி லேட்ரல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னா எல்லா நாடுகளும் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் இருக்கும்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ் வந்து தன்னிச்சை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சில டீல்லேருந்து தான் வெளில போகிறாங்க நியூக்ளியர் டீல்லேருந்து வெளில போனாங்க அதே போல் வந்து யுனெஸ்கோலேருந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில்லேருந்து அண்டு ரஷ்யாவோட ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ட்ரீட்டி இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸஸ் ட்ரீட்டின்னு இருந்தது இதுலேருந்து வெளில போகிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு டுவர்ட்ஸ் ஒரு பேக்லாஷ் அதாவது இப்போ இந்த ட்ரீட்டி இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸஸ் ட்ரீட்லேருந்து வெளில போகிறது நாங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நியூக்ளியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு போவோம் அப்போ ரஷ்யாவோட நாங்கள் வந்து ஒரு எனிமிட்டிக்கு போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு போகுது ஓகே இன்னொரு ஒரு விஷயம் யூஎஸோடைய அந்த பாகிஸ்தான் டீல் ஸோ பேக்டு தாலிபான் யூஎஸ் எப்படி வந்து பாகிஸ்தானை வந்து சப்போர்ட் பண்ணிச்சு பிகாஸ் பாகிஸ்தான்னா வந்து தாலிபானை வந்து அந்த டாக்ஸுக்கு எழுதிட்டு வர முடியும் பட் இதுலேருந்தும் வந்து யூஎஸ் வந்து கொஞ்சம் பின்வாங்குது இது எல்லாமே அந்த ஜான் போல்ட்டோடைய மூவ்ஸ் இதில் இந்தியாவுக்கு ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து இந்த ஒரு பாயிண்டில் தான் ஸோ யூஎஸ்க்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கொஞ்சம் சிங்க் ஆகும்போது இந்தியா வந்து அதை ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து ரிவர்ஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் அவர் தான் வெளில போயிட்டார் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஷுட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் ஃப்ரம் அமெரிக்கா அமெரிக்கன் பாலிசி வந்து கன்சிஸ்டண்டாக இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது இதுதான் நமக்கு தேவையான பாயிண்ட் இந்த ஆர்டிக்கல்லே அது மாறிக்கிட்டே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ட்ரம்போடைய என்ன ஓட்டம் வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ திடீர்னு அவர் என்ன பண்ணலாம் அகீன் வந்து பாகிஸ்தான் கூட நெருக்கம் காமிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம எந்த ஒரு சேஞ்ச் இன் ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் யூஎஸ் இருந்தாலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்க நம்ம கொஞ்சம் எண்ணம் இருக்கணும் இந்தியா மஸ்ட் பில்ட் இட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அண்ட் எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஷிப் வித் யூஎஸ் கண்டிப்பாக ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் அப்படி இருந்தாலும் யூஎஸோடைய எந்த சேஞ்சினாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள நமக்கு அந்த ஒரு நிலை இருக்கணும் மேலர் கார்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் அது தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் அ யூஎஸ் ஈரான் டெட்டன்டே குட் பி ஆன் த காட்ஸ் இதுவும் அதே சேம் தான் யூஎஸ் அண்ட் ஈரான் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பேசியிருக்காங்க பாருங்கள் ஜான் போல்டன் வெளில போகிறாரு இப்போ என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து யூஎஸ் ஈரான் அண்ட் இஸ்ரேல் இது மூணு ரிலே நாடுகளை வச்சு பேசியிருக்காங்க ஸோ ஃபாரின் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இந்தியாவுக்கு அந்தளவுக்கு இதை நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட்டாக பார்க்க முடியாது பட் இந்த ஆர்டிக்கலில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது ஓவர் வியூ மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ யூஎஸும் இஸ்ரேலும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட்டாக ஆலி யூஎஸும் ஈரானும் வந்து இப்போ நடுவில் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனையாக போயிட்டுருக்கு இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் ஆகாது ஓகே இப்போ ஈரானோட அந்த நியூக்ளியர் டீல் வந்து போட்டிருந்தாங்க அதுலேருந்து இந்த யூஎஸ் வந்து வெளில போயிடுச்சு அதை தான் நம்ம இந்த போன ஆர்டிக்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஜான் போல்டன் வெளில போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ தன்னிச்சையாக சில முடிவுகள் வந்து யூஎஸ் எடுக்குது ஸோ பி ஃபை அக்ரிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த முக்கியமான நாடுகள் யூகே அண்ட் அதர் நேஷன்ஸ் இருக்குல்ல சைனா இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஈரான் கூட ஒரு பீஸ்க்காக ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அதன்படி ஈரான் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா அவங்க நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டிஸை டெவலப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்ன் வந்து அந்த சாங்ஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி யூஎஸ் வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணுன்றதான் அந்த டீல் பட் அதுலேருந்து வந்து யூஎஸ் வெளில போகுது ஈரான் மேலே திருப்பி சாங்ஷன்ஸ் போடுறாங்க ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அஃபெக்ட் ஆகுது ரைட்டாக இந்தியாவுக்கும் இதனால் வந்து ப்ராப்ளம் தான் இப்போ இஸ்ரேல் வந்து ஈரானுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து அவங்களுடைய
நார்த் கொரியன் லீடரோட பேச்சுவார்த்தை ஃபெயிலியர் ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான் டாக்ஸுக்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சிது ஸோ இந்த இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு தெளியாத அவர் சக்ஸஸ் பண்ணி காமிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அவருடைய எலெக்ஷனுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்றுலையா சக்ஸஸ் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப ஈரானை வந்து திருப்பி அந்த டேபிளுக்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் இந்த ஆர்டிக்களுடைய க்ரக்ஸ் ஸோ இஸ்ரேல் வந்து யூஎஸ் கூட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கொஞ்சம் டிமினிஷ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ டிஃப்ரென்சஸ் வித் இஸ்ரேல் ஸோ இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவும் எப்படி ஈரான் பிரச்சனை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுல டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுனா என்ன ஆகும்னா வாஷிங்டன் அதாவது யூஎஸ்க்கும் சரி ஈரானுக்கும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது தான் லாங் டர்ம்ல ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது இந்தியா ஆங்கில பார்த்தோன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுனா நமக்கும் நல்லது பிகாஸ் இந்த சாங்ஷன்ஸ் ரிமூவ் ஆனால் நமக்கு வந்து ஆயில் வந்து நம்ம அவங்க கிட்டே இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃப்ரீயாக ஃப்ரீ மீன்ஸ் இந்த ப்ரெஷர்லாம் இல்லாமல் சாங்ஷன்ஸ் ப்ரெஷர்லாம் இல்லாமல் நம்மளாலையும் என்ன பண்ண முடியும் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இது தெரிஞ்சால் இந்த ஆர்டிக்கல் போதும் இங்கே லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பெலிகிரண்ட் பார்டர் பாலிசிஸ் திரும்பியும் யூஎஸோடைய ஒரு பார்டர் மிலி மைக்ரண்ட்ஸை வந்து எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய பாலிசி பற்றி பேசியிருக்காங்க இதுவும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தேவையில்லை ஓவர் வியூ என்ன அப்படின்னா யூஎஸ்ஸை பொறுத்தவரை மைக்ரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பார்டர்ஸை தாண்டி வந்து அவங்க நாட்டுக்குள்ளே வராங்க மெயினாக வந்து சவுத் அமெரிக்கா அதாவது சென்ட்ரல் அண்ட் லட்டன் அமெரிக்காலேருந்து நிறைய பேர் வராங்க ஸோ அவங்களால அளவுக்கு அதிகமாக அந்த மைக்ரண்ட்ஸ் வரும்போது அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது லைவ்லிஹுட் கொடுக்க வேண்டியது ஸோ இதனால் தங்களுடைய சொந்த நாட்டு மக்களுக்கு வந்து அந்த இழப்பு ஏற்படுற மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து ட்ரம்ப் வந்து அமெரிக்கா ஃபார் அமெரிக்கன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஸ்லோகன் வச்சு வந்து வின் பண்ணி வந்தார் அவங்க அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இவங்க வரும்போது தே தேவையில்லாமல் நிறைய கிரிமினல்ஸ் வந்து உள்ளார வந்துடுறாங்க அதே போல் ட்ரக்ஸ்லாம் உள்ளார வந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ நார்மலாக வந்து இது ஒரு ஆங்கிள் அதாவது ஃப்ரம் தி வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா பட் இந்த சைடு இவங்க அதாவது பார்டரை தாண்டி கஷ்டப்பட்டு உள்ளே போகிற அந்த மைக்ரண்ட்ஸோடைய நிலையிலேருந்து பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து தங்கள் நாட்டில் அவங்களால வந்து லைவ்லிஹுட் இல்லாமல் இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காகலாம் இங்கே உள்ளார வராங்க ஸோ அதை வந்து ஹியூமனிட்டேரியன் ஆங்கிள் வந்து பார்க்கணும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் இல்லை அசைலம் அதாவது தங்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு வேணும்னு அவங்க கேட்குறாங்க இல்லையா அதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ அசைலம் ரெக்வஸ்ட் பட் ட்ரம்ப்போடைய கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு அந்த பார்டர் பாலிசி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அகெயின்ஸ்ட் மைக்ரண்ட்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க உள்ளார வராங்க அப்படிங்கிறப்ப அவங்கள வந்து அலோவ் பண்ணாமல் ஒரு டிட்டென்ஷன் கேம்பில் வந்து வைக்கிறது இல்லைனா வந்து வால் கட்டுவேன்னு சொன்னார் இல்லையா மெக்சிகோக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடுவில் வால் கட்டுவேன்னு சொல்கிறது அது போல் இடையில ஒரு பிரச்சனை வந்தது பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து அந்த மைக்ரண்ட் ஆக வந்த சில்ட்ரனை வந்து பிரிக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த கிரிட்டிசிசம்ஸ் வந்துச்சு ஹியூமனிட்டேரியன் ஆங்கிளில் ஸோ இது ரெண்டு ஆங்கிள்லையுமே வந்து பார்க்கணும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களுடைய சொந்த பார்டர்ஸை நீங்கள் பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு உரிமை இருக்கா தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரைட் டு ப்ரொடெக்ட் இட்ஸ் பார்டர்ஸ் ஃப்ரம் தி அன்டாக்குமெண்டட் மைக்ரேஷன் பிகாஸ் யார் வரான்னு தெரியாது டெரரிஸ்ட் கூட உள்ளார வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது பட் அதே மாதிரி நீங்கள் எப்படி வந்து அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ சிவியாரிட்டி ஆஃப் த ரெஸ்பான்ஸ் நீங்கள் அந்த மைக்ரண்ட்ஸை எந்த அளவுக்கு வந்து துன்புறுத்துறீங்க ஓகே அப்போ அது வந்து தவறு அப்படின்றாங்க ஸோ இன்ஹியூமன் மேனரில் நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது உங்கள் பார்டர்ஸையும் ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த மைக்ரண்ட்ஸையும் வந்து நீங்கள் ஹியூமன் கண்டிஷன்ஸில் ட்ரீட் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு தேவையான சில ஃபெசிலிட்டிஸ் பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து கொடுங்க இதுக்கு வந்து இந்தியாவே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம வந்து நைன்டீன் செவன்டி அந்த மேலே அந்த வார் வந்துச்சு இல்லையா பங்களாதேஷ் லிபரேட் ஆன வார் நைன்டீன் செவன்டீஸ்க்கு மேலே அப்போ நிறைய மைக்ரண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்கான வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ அது போல் ஹியூமனிட்டேரியன் ஆங்கிளையும் இதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் லாஸ்ட் ஒன் ஆர் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்டர் த்ரெட் ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் கவர்மெண்ட் வந்து ஆட்சியில் இருக்கும்போது இந்த யூனிவர்சிட்டிஸோடைய அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் அது போல் அங்கே வந்து கருத்து சுதந்திரம் இல்லாமல் இருக்கிறது அங்கே அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் வந்து பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வர்றது இதெல்லாம் வந்து இஷ்யூவாக வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோ
ஓகே ஸோ யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறப்ப அதோட ஐடியா இஸ் இன் வெரி டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பிகாஸ் இந்தியாவை பொறுத்தவரை நமக்கு அதிகமான அளவு இன்இக்வாலிட்டியும் பாவர்ட்டியும் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு சமத்துவத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ரிசோர்ஸஸை ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் பட் அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளால் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம் ரிச்சாக இருக்கவங்ககிட்டேருந்து எடுத்து போர்கிட்ட அவ்வளோ ஈஸியாக கொடுக்க முடியாது பட் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் இந்தியாவில் வந்து என்ன அப்படின்னா முன்னேறணும் அப்படின்றது ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் மூலமாக மட்டும்தான் மக்களுக்கு ஒரு சோஷியல் மொபிலிட்டி அந்த சோஷியல் மொபிலிட்டி தான் கீவேர்ட் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு கிரிட்டிக்கலான ரோல் ப்ளே பண்ணக்கூடியது யூனிவர்சிட்டிஸ் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம எஜுகேஷனுக்கும் எழுதலாம் ஓகே ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது செகண்ட் வந்து என்னென்னா யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது சாதாரண ஒரு பிளேஸ் கிடையாது சொசைட்டிக்காக அதன் மூலமாக திங்க் பண்ணக்கூடிய கிரிட்டிக்கலி திங்க் ஃபார் தி சொசைட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பேசக்கூடிய ஒரு இடமாக தான் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அப்போ யூனிவர்சிட்டிஸோட இண்டிபெண்டன்ஸ் அட்டானமியை வந்து பாதுகாக்கணும் ஓகே அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அட்டானமஸாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி அக்கௌண்டபுளாகவும் இருக்கணும் அவங்க வந்து மக் அந்த அங்கே ட்ரெயின் ஆகக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஒரு எத்திக்கலாக அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் நாலேஜ் எல்லாமே வந்து அங்கே கொடுக்கணும் முக்கியமான யூனிவர்சிட்டிஸ் லைக் ஜேஎன்யூ ஹைதராபாத் யூனிவர்சிட்டி அலஹாபாத் யூனிவர்சிட்டி டெல்லி யூனிவர்சிட்டி எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அண்டர் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்புறம் ஜேஎன்யூ பற்றி சொல்லியிருக்காங்க வெரி ஸ்பெஷல் யூனிவர்சிட்டின்னு அது நமக்கு தேவையில்லை பொலிட்டிசைசேஷன் இருக்கா அப்படின்னா எஸ் சில அந்த கம்யூனிட்டிஸ்லாம் பொலி பொலிட்டீஷியன்ஸை வந்து போடுறது ஓகே ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்படி பொலிட்டீஷனாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் சில கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் உள்ளவங்க இல்லைனா வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அருண்ஜேட்லி அந்த கமிட்டியில் இருந்தாருன்னா ஓகே இட் வில் பி அக்செப்டட் பட் அதர் தன் தட் அதர் பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கு வந்து உள்ளர கொண்டு வரும்போது சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைனலாக என்னென்னா டிபேட் வந்து தேவை ஸோ எந்த ஒரு கேம்பஸாக இருந்தாலும் அதில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் வந்து கொண்டு வரணும் ஆனால் இந்த கிரிட்டிசிசமாக ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்குது ஓகேவா ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்தவரை இந்த யூனிவர்சிட்டிஸோடைய அந்த பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன்டாலரன்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே இன்றைக்கி இம்பார்ட்டன் ஓரளவுக்கு இப்போ ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரோட்ஸ் ஆர்டிக்கல் அப்புறம் மீதி எல்லாமே வந்து யூஎஸ் ஆங்கிளில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் போல்டன் கோஸ் இந்தியா யூஎஸ் ஆங்கிளில் வந்து உள்ள பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு பார்த்துக்கோ